Fii atentă. Uh, cum se numește totalitatea organelor sexuale feminine externe? Vagin. Ce mare chestie. Mm-mm. Îi zice vulvă. Cum o? Am o tu sigur. Vulvă, mă, cică. Da, nu, nu te cred. Nu te scrie aici. Scriu ei acolo. Habar nu aveam. Poate nu acesta este cuvântul pe care voi sunteți obișnuiți să-l folosiți. Dar acesta este termenul corect. V, U, L, V, A. Vulvă. Vaginul este de fapt numai o parte a organelor genitale interne. Vulva se găsește între picioarele unei femei. Ea însumează muntele lui Venus, labiile mari și labiile mici, clitorisul, intrarea în vagin, adică orificiul genital, și mai sus de intrarea în vagin, se află deschiderea uretrei, adică orificiul prin care se eliberează urina din vezica urinară. Ok, acum o luăm cu începutul. Muntele lui Venus este partea superioară a vulvei, formată din țesut adipos, care acoperă osul pubian. Se numește muntele lui Venus pentru că are aspectul unei mici ridicături și cineva la un moment dat l-a comparat cu un mic munte. Și se mai numește așa pentru că este parte din organele genitale ale femeii care au și funcții sexuale sau de iubire, iar Venus era zeița frumuseții, a dragostei și a fertilității în mitologia romană. O pomenim pe Venus și când vorbim de boli venerice, adică de boli care se transmit prin contact sexual. Deci, nicio legătură cu planeta Venus, deși planeta este numită după aceea zeiță romană și este singura planetă care poartă numele unei zeițe și nu a unui zeu. Mai jos de muntele lui Venus există două perechi de labii. Labiile sunt niște pliuri care au rolul de a proteja clitorisul, uretra și intrarea în vagin. Prima pereche de labii, cele două labii de la exterior, cu care muntele lui Venus se continuă, sunt numite labiile mari. Labiile mari și muntele lui Venus sunt acoperite de piele normală, la fel ca pielea de pe mâini sau de pe picioare. Înainte de pubertate, adică înainte de perioada accelerată de creștere, la sfârșitul căreia un copil a devenit adult, Labiile au cam aceeași culoare cu a pielii de pe corpul tău. Apoi, ele își pot schimba culoarea, tot în ton cu culoarea pielii tale. Deci variază între nuanțe deschise și închise de roz, bordeaux sau maro. Muntele lui Venus și labiile mari au diferite dimensiuni, de la persoană la persoană, în funcție de dimensiunea corpului și de structura osoasă pubiană, adică de oasele bazinului. Osul pubian este osul care se află chiar sub muntele lui Venus. El se continuă înspre labiile mari. De aceea, atunci când mergi cu bicicleta, vulva te poate durea, pentru că țesutul ei este presat între șa și osul pubian. Aha, acum știi la ce o să mă refer. De asta ciclistele, dar și cicliștii, poartă echipament special de protecție. A doua pereche de labii este cea a labiilor mici aflate între labiile mari. Ele sunt formate dintr-o membrană mucoasă. Termenii de labii mici și labii mari nu sunt de fapt foarte bine aleși, fiindcă adesea labiile mici se dezvoltă suficient de mult ca să iasă dintre labiile mari și să fie vizibile. Unele femei au labii mici inegale, adică se întâmplă ca una dintre labiile mici să fie mai mare decât cealaltă. Acest lucru este perfect normal. De asemenea, labiile mici, care au aspectul a două petale, nu au mereu aceeași formă. De fapt, labiile mici, labiile mari și întreaga vulvă prezintă multe variații. Câte fete, atâta tipuri de vulve. Labiile mici sunt importante. Împreună cu labiile mari, ele protejează de bacterii, clitorisul și intrarea în vagin. Pe lângă asta, ele sunt legate de clitoris și au rol în excitarea sexuală. Acolo unde labiile mici se unesc, mai jos de muntele lui Venus, se găsește vârful clitorisului, acoperit de un prepuț clitoridian. Clitorisul este de fapt un organ mult mai mare și vom vorbi despre el într-un alt episod. Ce trebuie să reținem acum este că singurul rol al clitorisului este plăcerea sexuală. Nu are nicio altă funcție și este într-un fel cel mai cool organ. Mai jos de vârful clitorisului și mai sus de intrarea în vagin se află deschiderea uretrei, care este un mic pasaj prin care iese la exterior urina. 
Urina este produsă de rinic și este depozitată în vezica urinară. Atunci când urinezi, ea este transportată din vezica urinară în uretră și e eliberată din corp prin deschiderea uretrei. Lângă deschiderea uretrei se găsesc cele două glande schine. Este posibil ca ele să aibă un rol în ejacularea feminină. Echivalentul la bărbați reprezintă prostata. Mai jos de deschiderea uretrei se găsește intrarea în vagin. Multe persoane cred că urina iese prin vagin. Fals! Uretra și canalul vaginal sunt două pasaje diferite și cu totul separate. Urina trece prin uretră. Prin vagin se eliberează numai sângele menstrual. Asta înseamnă că dacă folosești tampoane interne, poți merge la toaletă fără a-ți schimba tamponul. Pentru că fiind eliberată prin uretră, adică printr-un alt canal decât cel vaginal, urina nu are niciun contact cu tamponul. În jurul intrării în vagin se poate sau nu afla o coronă vaginală sau ceea ce voi cunoaște sub denumirea de himen. Mai vorbim despre asta. Și cam asta a fost. Mai trebuie să știți că mai jos de intrarea în vagin se găsește o porțiune de piele netedă numită perineu. Această porțiune de piele conduce la anus, deschiderea la exterior a rectului, care servește la defecare. Trebuie să recapitulăm. Avem vulva, formată din muntele lui Venus, labiile mari și mici, clitorisul, deschiderea uretrei și intrarea în vagin. Avem cele trei orificii, deschiderea uretrei, intrarea în vagin și anusul. Și mai avem cele două orificii de deschidere ale glandelor skin la nivelul uretrei, dar acestea sunt foarte mici și sunt greu de văzut. Cam asta a fost despre vulvă. Nu uitați! Vulvă! Este cuvântul corect pentru organele genitale feminine externe. Dacă ai în general întrebări pe teme medicale, poți afla răspunsul scriind la întreabă at sexulversusbarza.ro Îți vor răspunde medicii fundației Mary Stops International România.